ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్ గాను అండ్ జనరల్గా మీరు అందరికీ కౌన్సిలింగ్ సభ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ లైఫ్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు సో రెండింటినీ బేరీ చేసుకొని ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ స్టార్ హీరో విజయ్ ఆంథోనీ గారి డాటర్ చనిపోవటం ఆ అమ్మాయి రాసినటువంటి లెటర్ దాని తర్వాత విజయ్ ఆంథోనీ గారు రాసినటువంటి లెటర్ సో ఈ రెండింటినీ కనుక మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏముందని మనం అనుకోవచ్చు అంటారు బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ అయ్యి అంటే చాలా డీప్ హర్ట్ అండ్ ఫీలింగ్తో నేను ఐ మౌన్ హర్ టాక్ సో సుశాంత్ సింగ్ అయినప్పుడు కూడా ఐ కమ్ అండ్ ఐ స్పోక్ టీ ఇందులో చూస్తే మీరు విజయాంటనీ గారు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు నా కూతురు ఈ ద్వేషము కోపము కులము ఆ మతము అలాంటివి ఏం లేని చోటుకి వెళ్ళిపోయింది అండ్ షీఈస్ లివింగ్ పీస్ఫుల్లీ నేను చనిపోయాను ఆమెతో ఉన్నాను అని చెప్పారు చనిపోక ముందు ఉండాల్సింది ఆయన అందులో ఏం చెప్పారు నేను ఇప్పుడు ఆమెతో ఉన్నాను అన్నారు ఆ ఉండేది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రైమ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం పరిగెడుతున్నాం ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎంత పరిగెడుతుందంటే సంపాదన వెనక డబ్బు వెనక క్రియేషన్ వెనక పరిగెడుతుంది ఈ పరుగులో ఎందుకు డబ్బులు సంపాదించడం డబ్బులు ఎందుకు సంపాదించడం పిల్లలకి ఇవ్వడానికే కదా అవునా ఆ పిల్లలకి డబ్బు కాదండి దానికన్నా ప్రెషర్స్ ఒకటి ఉంది ఏంటి అది టైం టైం ఈజ్ మనీ అంటారు కదా సో ఆ టైం ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వదిలేసుకున్నా అంటే డబ్బు వదిలేసుకున్నా జస్ట్ టు బీ విత్ మై ఫ్యామిలీ దాట్ ఈజ్ మై చాయిస్ సో ఇప్పుడు బాగా బిజీ అయిపోవడానికి కారణం కొంతమంది చూజీగా ఓన్లీ టూ మూవీస్ ఆర్ వన్ మూవీ పర్ ఇయర్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ లైఫ్ అంటే పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే వచ్చే అనర్థాలు ఇవి అన్ని చోట్ల జరుగుతాయనను ఈ ఎమోషనల్ ఫిట్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం అండి ఇక్కడ పిల్లలు గ్రోయింగ్ ఇయర్స్లో ఏం నేర్చుకుంటారు అనేది వాళ్ళ లోన్లీనెస్ కానీ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోలేనప్పుడు పేరెంట్స్ మేనేజ్ చేయాలి ఏదర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఎనీ వన్ మీరా లెటర్ కూడా చూసాను అండ్ వాట్ షీ సెట్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ అంది ఐ మిస్ మై టీచర్స్ అంది ఐ మిస్ మై ఫ్రెండ్స్ అంది ఐ మిస్ మై ఫ్యామిలీ అని అమ్మాయి రాయలేదు ఫ్యామిలీ విల్ సఫర్ వితౌట్ మీ అని చెప్పింది రైట్ అంటే తనకి తెలుసు సఫర్ అవుతారు అని అంటే వాళ్ళని సఫర్ చేయడం కోసం తను వెళ్ళిపోయింది తన సఫరింగ్ ఏంటో అనేది తెలుసుకొని ఉండరు అని అన్ని నేను జడ్జ్ చేయలేము మనం జడ్జ్ చేయలేము అందులో ఒకటి నిజంగానే ఉంది ఐ మిస్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ ఐ మిస్ మై ఫ్యామిలీ అని రాయలేదు అమ్మాయి షీ డిన్ వాంట్ టు స్టే విత్ ద ఫ్యామిలీ వై అనేది వాళ్ళకే తెలుసు రీజన్స్ అండ్ అందులో ఇప్పుడు నేను నా కూతురుతో గడుపుతున్నాను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు గడుపుతున్నాను అన్నారు అంటే ఇప్పుడు గడుపుతున్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఇది నేను ఏదో కాంట్రవర్షియల్గా మాట్లాడడానికి కాదు వాళ్ళని ఒక మామూలుగా ఒక ఒక సెలబ్రిటీలా కాకుండా ఒక మామూలు ఇండివిజువల్స్ లాగా చూస్తే కనుక అదే బయట కనుక ఒక సొసైటీలో ఒక జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లాగా చూస్తే కనుక నెగ్లిజెన్స్ ఈజ్ ద కీ అండి దేనికైనా రిలేషన్ పాడవడానికి కానీ బిజినెస్ పాడవడానికి కానీ ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్లో ఏదైనా చెడిపోవడానికి కానీ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ ట్రస్ట్ లేకపోవడం ఈ అమ్మాయికి ఒక ట్రస్ట్ డెవలప్ కాలేకపోయింది లైక్ నేను నా ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేసుకుంటే నా పేరెంట్స్ నన్ను చూసుకుంటారు లేకుంటే అంత చనువు లేకపోవడము అంత ఒక డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తే అండి ఆ బ్రేక్ గ్యాప్ వచ్చేస్తే ఆ బ్రేక్ వస్తుంది సో ఎక్కడన్నా ఒక ట్రస్ట్ ఉండి ఒక ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్ ఒక్కళ్ళు ఒక్క పర్సన్ ఉన్న చాలండి ఆ వీక్ మూమెంట్లో ఒక మనిషి నేను ఉన్నాను నీకు తోడు ఉంటాను అని ఒక్క మనిషి చెప్పలేకపోతే ఇలా ఎన్నో లైఫ్స్ పోతూనే ఉంటాయండి సో ఈ దీనికి ఏంటంటే ఒక గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికే మనం ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజులో ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ అనేది కట్టుగా ఉండి ఫ్రెండ్స్ బయట ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు కట్టుగా ఉండి ఫ్యామిలీని బయటకు దూసేస్తారండి ఇది జరుగుతోంది నేను చాలా చూశాను చాలా మా ఇంట్లో చూశాను చాలా చోట్ల చూశాను ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేంత విలువ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వట్లేదు ఈ రోజుల్లో ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అండ్ ఇది ఓపెన్గా చెప్తాను బాహాటంగా చెప్తాను నేను 
ఆ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఏం చేస్తారో ఎంతసేపు ఎంజాయ్మెంట్ ఎంతసేపు అదేనా లైఫ్ ఒక బాండింగ్ అనేది ఉండాలి సో ఆ బాండింగ్ అనేది లేక ఆ ఫ్యామిలీలో బాండింగ్ మిస్ అయింది ఇప్పుడు విజయాంటిని గారు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారంటండి సో ఆయనకు అది ఎంత పెద్ద బ్లో అందులోంచి ఆయన బయటకు వచ్చి అసలు ఆయన డిప్రెషన్ పోవాల్సిన టైం అది అందులోంచి ఆయన బయటకు వచ్చి హీ స్ట్రగుల్డ్ ఫైనాన్షియలీ చాలా ప్రాబ్లంలో ఉండి మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటూ చర్చ్లో పాటలు పాడినప్పుడు అర్థం అంత చిన్న స్థాయి నుంచి ఆయన మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి కొన్ని ఫ్లాప్లు అయ్యి కొన్ని హిట్ అయ్యి రాధిక గారి స్టూడియోలో అక్కడ చేరి ఆ సీరియల్స్కి కంపోజ్ చేసి ఆ తర్వాత సీరియల్స్ నుంచి మూవీస్కి వచ్చి మూవీస్లో కంపోజ్ చేసి మన తెలుగులో కూడా ఒక నాలుగైదు సినిమాలకి మ్యూ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి చిన్న చిన్నగా ఒక హీరోలాగా ఎదిగి ఈరోజు ఒక స్టార్ హీరో అయ్యారు అంటే ఆయన ఎంత స్ట్రగుల్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు సో వాళ్ళిద్దరూ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా దేవ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఎక్కడో ఆయన ఈ నేను నిలబడాలనే దానిలో ఫ్యామిలీలో ఎక్కడో ఆమె ఆ పాపది కావాల్సిన ఇవి మిస్ అయ్యాయి సో నేను చెప్పింది అంటే యాజ్ అ పేరెంట్ మీ స్ట్రగుల్ ఎంతన్నా ఉండొచ్చు యు హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ది డోర్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే వీఆర్ టార్చ్ బేరర్స్ అంటే మనము ఒక గుహ తవ్వుతుంటే ఒకడు తవ్వుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు టార్చ్ బేరర్ ఉంటాడు సో అతన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఫ్యామిలీ కూడా మెయిన్ ఎవరైతే ఇద్దరు ఇది ఇట్స్ లైక్ టూ వీలర్ అండి ఇట్స్ నాట్ అ ఫోర్ వీలర్ ఆ టూ వీలర్లో ఏ వీల్ లేకపోయినా కూడా ఏ వీల్ సరిగ్గా లేకపోయినా పడిపోతుంది ఇది ఎలా అండి అంటే అంత ఇది ఉన్నా కూడా అంటే వాళ్ళకి డబ్బు దాంతో పాటు కొంత ఇమేజ్ సోషల్ ఇమేజ్ కూడా చాలా బాగుంది పిల్లలు అంత ఇది ఉండి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా వాడారు అంటే పిల్లలకు ఆ స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి ఏ పేరెంట్ అయినా సరే దాంతోపాటు టీచర్స్ అయినా సరే వాళ్ళ మీద అకాడమిక్ ప్రెషర్ కానీ అది కానీ ఇది ఉండొద్దు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఫ్యూ డేస్కే ఇలా జరగడం అనేది దురదృష్టకరం బాధాకరం అయితే ఆ పరిస్థితిలో పిల్లలు అలోన్గా అయిపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయండి అంటే ఇంట్లోనే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ అయిపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి అసలు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అండి ఎంత దూరం ఉన్నా నేను ఉన్నాను నీకు అనే ధైర్యం ఇవ్వలేకపోవటం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోవడం నువ్వు ఏదన్నా కావాలంటే స్కూల్ బంక్ కొట్టండి స్కూల్ దగ్గర పెట్టుకోండి స్కూల్ క్యాప్స్ అంటే మాయితే ఏమవుతుంది ఇదేం డిగ్రీ యూనివర్సిటీ డిగ్రీస్ కాదు స్కూల్ బంక్ చేయించండి నో ప్రాబ్లం వాళ్ళకి చెప్పండి నా పిల్లలతో నేను స్పెండ్ చేయాలి కాబట్టి నాతో పెట్టుకుంటున్నాను షూటింగ్ అంటే రెండు నాలుగు గంటలు షూటింగ్ చేసిన మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్లో పిల్లలు నువ్వు దగ్గర ఉంచుకోండి ఒకవేళ సెలబ్రిటీస్ అయితే వేరే ఏ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నా నీకు ఎక్కడో ఒక గ్యాప్ దొరుకుతుంది ఆ గ్యాప్లో నువ్వు ఫోన్ వీడియో కాల్ మాట్లాడు చెక్ ఆన్ దెమ్ ఆర్ కీప్ సంబడి విత్ దెమ్ ఎవరైనా గార్డియన్స్ లాగా ఎవరినైనా ఉంచి ఎవరు లేకపోతే పిల్లలు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదండి పిల్లలకి బేసికలీ మన పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన స్టేటస్ ఏంటి అనేది మనకే అది పిల్లలకి మనం పేరెంట్స్ తల్లి తండ్రి అంతే దే డోంట్ సీ బియాండ్ మా నాన్న బిజీ కాబట్టి నాకు టైం ఇవ్వట్లేదన్న విషయం అమ్మకి అర్థమై ఉంటుంది అంటారా సో అది అర్థం కాదు షీ ఈస్ జస్ట్ అ డాటర్ అండ్ యు ఆర్ జస్ట్ అ ఫాదర్ ఎవరైనా అంతే ఇలా వాళ్ళ పిల్లలు అలోన్ అయిపోతున్నారు అనేటువంటి విషయం మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని అమ్మాయి సైలెంట్ అయిపోయింది డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే డిప్రెషన్ అని చెప్పారు డిప్రెషన్ అంటే దాని ఎండ్ ఇదే స్టేజెస్ ఉంటాయి డిప్రెషన్స్లో ఆ డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి లేకపోతే ఆ థాట్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఐ మై సెల్ఫ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ మా ఫ్యామిలీలోనే జరిగింది నాకు సెల్ఫ్ జరిగింది కాబట్టి నేను అంత ఎమోషనల్ ఫిట్మెంట్ అని ఎందుకు మాట్లాడతానంటే డిప్రెషన్లో స్టేజెస్ ఉంటాయండి లాస్ట్ స్టేజెస్ చూసాయి అక్కడ దాకా వెళ్ళింది అంటే దాని ముందు క్రాస్ అయిన స్టేజెస్ ఏవి వాళ్ళు దే కుడెంట్ అండర్స్టాండ్ ఆ సైన్స్ అనేవి సైలెంట్ అయిపోవడము వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఉండడము ఏడవడము చిన్న చిన్న వాటికి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ సిగ్నల్స్ అనమాట అవి ఒక మనకి తీసుకోవాలి మనకి హింట్స్ తీసుకోవాలి ఆ హింట్స్ తీసుకోకపోతే ఇలాగే ఉంటుందండి మన మీద ఫోకస్ ఉండాలి కానీ మన మీద ఫోకస్ ఉంచుకోవాలంటే మనమే ఉండాలండి లేదు నేను ఫ్యామిలీకి కూడా ఫోకస్ ఇవ్వగలుగుతానంటేనే మనం ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి అయితే చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లల్లో ఉండేటువంటి అలోన్నెస్ని కానివ్వండి లేదంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేదా మా ఇంట్లో బిహేవియర్ బాగుండట్లేదు అనుకుని పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆన్లైన్ సెషన్ లాగా కావాలి
అతను నైట్ నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు రేపు పొద్దున సూర్యుడు నేను చూడండి మేడం ఐ వాంట్ టు డై టుడే అని అంటే అతనితో మాట్లాడి మెసేజ్ చేసి మెసేజ్ చేసి మాట్లాడి ఇంకా నాకు తోచలే పొద్దున్నే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను నేను ఎవరో తెలియదు అంటే ఎక్కువ పరిచయం లేదు కానీ వెళ్ళి అతను ఈరోజు హీజ్ అలైవ్ టుడే అంటే ఒక ఆసర కావాలండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ బీ దట్ వన్ సో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి సరిపోతుంది ఎస్ మేము థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవి గారు థ్యాంక్స్ అండి చూసారు కదా నేను వీడియో మీరు కనుక మీకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ తోటి సఫర్ అవుతూ ఉంటే దాని నుంచి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కావాలి అండ్ మాకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావట్లేదు ఆ బలం ఎందుకు మాకు వెనక నుంచి దొరకట్లేదు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాధవి గారిని మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజర్ వాట్సాప్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు థ్యాంక